哈喽，大家好，我是带你去看非洲。前段时间拍那个建房的视频，很多粉丝在问这边自砖的这个情况。今天专门给大家拍一期，介绍一下这边自砖的情况和你想象的有多大差异。这里几个摊点都是卖那个菠萝蜜、烤玉米、煮玉米的，因为工厂比较多，里面现在都有人下班的，才四点多，有的工厂是四点钟就下班了。对面过往的车辆，那些卖玉米的也会有点生意。这里这一窑庄的话，就是前两天才烧制的，还看见他们垒上去的，不过没有拍。下面也有好几个专门制装的，像这种的话，还是没有国内的那么结实，感觉上就烧制了差不多一天。这种款式的话，应该国内差不多的，反正就垒上去。外面的话，就是用这个泥巴，相当于是封闭一下吧。成品的话，就这种红砖。啊，价格的话，好像是两百五千里，差不多五毛钱。这里是这里的老板，我跟他聊了一会儿，不想出镜走了。这里的话，就在制作这个东西。啊，泥土的话应该这里都是，不过要加点水和一下。前面的话有个工人，我刚刚大概的聊了一下，像这种工人的话，一万五千里一天，差不多接近三十块钱吧。一天的话可以做这种毛坯砖，七八百一千的样子吧。但是这种毛坯砖晒干之后，当地的话就卖一百千里左右。可能就两毛钱，那种烧制好的就是三百千里或者是两百五，就五六毛钱。我们等一下看一下他们怎么制作的。之前有拍过视频的，就是很简单的一个模，啊，把它放进去，然后离开。这里的话就是刚刚把这些干草盖在这上面，啊，阴干的，暴晒的话会开裂。这一片的话，感觉上。还是有这么多自砖的，看一下，下面的话就有好大一片。我们走下去给大家介绍一下。这里的话也有一窑，像这样的话，我之前问老板，差不多有两万块砖左右，应该也差不多了。之前拍了一个视频很久了，说有二十万块砖，不过比这个大很多，有点不相信。像这样的话，有两万四五的话。还马马虎虎差不多。这是这个小家伙又过去提水的，看到我在这里又在这里打招呼。这一片的话就比较多一点了，啊，密密麻麻的。下面的话也是刚刚制作的，反正这边制作的话都是大同小异。前面那里也有几个人在休息。像这种小砖窑的话，应该就只有三五千的样子了。啊，前面的话也有，这边烧就是下面，像这种柴、树根，不知道可不可以拿来做那种树根雕的。这个应该是没烧完的吧？听他们说，反正就一天，放进去，烧完就差不多了。所以说，强度这些也没有一些。检验，或者是怎样的？下面的也是个老板，他说砖都是他的。这里的话，应该也是刚刚制作的这个架子吧，工具。这边应该是刚刚制好的。前面的话又是一家工厂，我们的工厂就在这个围墙背后。啊，之前很多国内的粉丝说在这里做做砖还是比较好的，其实这边有很多制砖厂的，就像那个方向。也有个专门制砖厂的，像你看对面的那个围墙修的那种砖啊，各种规格型号的都有的，当然价格肯定也比较贵啊。这些人都知道我的名字，刚刚也在叫我。他们老是说没钱了，叫他支援一下。我跟他们说 ，You are boss, you have have too many bricks。这种做这个的，多多少少会赚些钱的。不过他们这种都是习惯了。What help? What help? Money? 
今天这个小家伙没有顶了，哎呀，刚说没顶，又顶到头上去了，还是动作比较快的，就在前面那里一个小水池吧，一直有水放出来的。啊，像这种自转方式的话，其实跟我们小时候国内的自转方式也差不多，包括这些烧子，只是可能质量没我们当时做的那么好而已。啊，你说要这些修房的人自己去单独做砖烧砖，也可能不太现实，毕竟来说还是要这种。啊，集中一点做的啊，做这个生意的估计方便一点。好了，今天的话也算是给大家介绍一下这边自钻的情况啊，喜欢的点击关注。